Greetings, 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 my B family all over the world. Anna, unga chief. Welcome week forty two orda vanishing message ko mula ila tinaw bil kumpandra. Na ipo engga rika na or magical city ana Dubai ila tinaw rika. And Mallorca, Spain, Istanbul, Turkey, dalat ka prong pana Dubai larka. Dubai lanta engga or vanishing message ko mula ila tinaw bil kumpandra. அண்ட் இதுக்கப்புறம் நான் மலேசியாவுக்கு போகலாம்னு முடிவு பண்ணிருக்கேன் அண்ட் கேமராக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வினுதா இருக்காரு அண்ட் எங்கிட்ட இப்போ மைக் இல்லை என்னோட ஐபேட் இல்லை ஜஸ்ட் வினுவோட ஃபோன்ல தான் இங்கே ஒரு மெனஸ்டி மெசேஜ் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் இப்பதான் துபாய் எபிசோட ஆனா அந்த கிரானிக் பிஸ்யூமே ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு வந்தேன் ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட இனிமே செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் எபிசோட் எல்லாம் பேலன்ஸ் இருக்கு ஜஸ்ட் அதுவுமே அப்லோட் பண்ணலாம் என்னோட இன்ஸ்டா பேஜ்ல ஏன்னா எல்லாருமே எங்கிட்ட அதான் கேட்கறாங்க கிரானிக்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க கிரானிக்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க சோ அதை நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லயே இருக்கு நீங்க அங்க போயிட்டு அதுல பாருங்க என்னோட இன்ஸ்டா பேஜ் என்னோட இன்ஸ்டா கிரீட் அதுலதான் அந்த எபிசோட் எல்லாமே இருக்கு ஜஸ்ட் நீங்க அதை நிறைய பாருங்க And today, I think that one of the amazing leaders that I meet with you. That one of the most important leaders that I meet with you. Now, the current V-Partner is named Rijesh. In the world full of all corporate warriors, I meet with you in Dubai. And I think that I meet with Sharpun Aditya. And I think that one of the V-Partner is Sharpun Aditya. And I think that one of the Vanastim is Crystal Clear. And I think that one of the Vanastim is Crystal Clear. அண்ட் இந்த ஒரு விஷயத்தை பத்தி உங்க எல்லாத்துக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஒரு ஜேர்னில என்கிட்ட நிறைய பேர் இந்த ஒரு கொஸ்டினை கேட்டிருக்காங்க தாத்தோஷி உங்களுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணாருங்கிறத எப்படி நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க அப்படின்ட்டு என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க கைஸ் உங்க எல்லாத்துக்கு நான் அதை ரொம்ப சிம்பிளா நான் சொல்றேன் வீக் இட்ஸ் பீட்டிங்ஸ் யாரெல்லாம் இதை பாத்துருக்கீங்களோ இந்த ஒரு மெசேஜ் உங்களுக்குமே ரொம்ப அப்படிதான் ஆகும் சோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா தவணீங்க அந்த சீஸ் அந்த பத்மன் அந்த சீஃப் ஐ லவ் யூ பட் இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா தவணீங்க மறுபடியும் சொல்றேன் ரைட் தாத்தோஸ்ரீ விஜய் என்கிட்ட என்ன ஷோ பண்ணாரு தாத்தோஸ்ரீ என்கிட்ட என்னோட எனிமிஸ் யாருன்னு காமிச்சாரு இது ஏன் என்கிட்ட காமிச்சாரு எனக்கு தெரியல பட் உங்களோட லைஃபோட ஜேர்னில் நீங்க போயிட்டு இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு சில எனிமிஸ் இருப்பாங்க வயஸ் நான் வந்துட்டு ஹியூமன் எனிமி பத்தி பேச கிடையாது யாருன்னா உங்க மாமா கூட சண்டை போட்டு இருப்பீங்க அவர் உங்க மச்சம் அந்த மாதிரி உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் சண்டை போட்டு இருப்பீங்க அவர் ஸ்கூல் டைம்ல நீங்க சண்டை போட்டு இருப்பீங்க நான் இந்த மாதிரி எனிமிஸ் பத்தி பேசல அந்த ஒரு எனிமிஸ் எல்லாமே ரொம்ப தேவையில்லாத எனிமிஸ் நான் எந்த ஒரு எனிமி பத்தி சொல்றேன்னா நீங்க ஒரு மேக்ஸ் ஓட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கீங்கன்னா அதுல வரக்கூடிய எனிமிஸ் அந்த ஒரு எனிமி பத்தி தான் சொல்லிருக்கேன் சோ இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கும் அந்த ஒரு எனிமிஸ் வந்து எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலான்றத நான் சொல்லி தரேன் ஆனா அதுகிட்ட எப்படி எதுக்கு சண்டை போடலாம்ன்றது நான் சொல்லி தரேன் அந்த ஒரு எனிமி கூட ஃபைட் பண்ணி அந்த ஒரு ஃபைட்ல எப்படி ஜெயிக்கலாம்ங்கறதே சொல்லி தரேன் ஆல்ரைட் அண்ட் நான் சொல்ல வரது வந்து இது ஏதோ ஒரு ஆர்டர்ல எல்லாம் சொல்ல வரல பட் நீங்க இதை லிசன் பண்ணுங்க வித நீங்க ஒரு பிராண்ட் நியூவா இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பா நீங்க இந்த ஒரு மெசேஜ் நீங்க லிசன் பண்ணி ஆகும் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ஆறு மாசமோ இல்ல ஒரு பன்னெண்டு மாசமோ இருந்தாலும் சரி அது நீங்க ஒரு மேக்ஸ் அவுட் கிங் மேக்ஸ் அவுட் குயினா இருந்தாலும் சரி அவர் நீங்க ஒரு வி பார்ட்னர் ஏவிபி வி கவுன்சில் வி லேட்டர் யாரா இருந்தாலும் சரி நீங்க இந்த ஒரு மெனஸ்டி மெசேஜ் பாருங்க ஏன்னா ரீசெண்டா தாத்தோ ஸ்ரீ விஜய் இந்த ஒரு விஷயத்த என்கிட்ட சொன்னப்போ எனக்குள்ள ஒரு நிறைய சென்ஸ் வந்துச்சு எனக்குள்ள ஒரு டிஃபரெண்ட் மைண்ட் செட் கிடைச்சது இந்த ஒரு ஜேர்னில நீங்க ஒரு பினான்சியல் ஃப்ரீடம்காக ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள அந்த ஒரு ஹங்கர்னஸ் அந்த ஒரு பசியே இருக்காது அதை அடையணுன்ற பசியே உங்களுக்குள்ள இருக்காது அதுதான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் இனிமி காய்ஸ் உங்களுக்கு இது புரியுதா நீங்க கொஞ்ச நாள் அந்த ஹங்கர்னஸ்ஸே கொஞ்சம் இழந்துருவீங்க ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் சைனா பாக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ள அவங்களுக்குள்ள ஒரு ட்ரீம் இருக்கணும் அவங்களுக்குள்ள ஒரு கிரேசினஸ் இருக்கணும் அவங்களுக்குள்ள ஒரு அந்த ஹங்கர்னஸ் அந்த பசி இருக்கணும் ஓகே இந்த மாதிரி டைம்ல அந்த ஹங்கர்னஸே அவங்க லூஸ் பண்ணிருவாங்க அவங்கள்ட்ட அந்த எதுவுமே இருக்காது பசியே இருக்காது நிறைய ரீசன்ஸ்க்காக அந்த ஒரு ஹங்கர்னஸே அவங்க தொலைச்சிருவாங்க உங்களோட அட்டென்ஷன் உங்களோட அந்த ஒரு போக்கஸ் வந்து அந்த இடத்துல கரெக்டா இருக்காது ஜஸ்ட் கொஞ்ச நேரத்துக்கான அந்த டென்ஷன் மட்டும் தான் நீங்க கொடுப்பீங்க நீங்க அந்த டைம்ல என்ன பண்ணுவீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்துல டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிருவீங்க என்னன்னா நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஆர் இன்ஸ்டா அவர் யூடியூப் இந்த மாதிரி ஒரு சோசியல் மீடியாக்கு உங்களோட டிஸ்ட்ராக்ஷன் போயிருக்கும் அவர் நீங்க டே டு டே போயிட்டு வந்திருக்கீங்களா போட்டு கம்பேர் ஹோம் அந்த மாதிரி அந்த ஒரு டைம்ல அந்த பசிய நீங்க இழந்துருவீங்க அப்படி அந்த ஹங்கரை இழந்துட்டீங்கன்னா
உங்களால அந்த டிஐடி போட முடியாது உங்களோட சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ண முடியாது உங்களால எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே கரெக்டா பண்ண முடியாது நான் சொல்றது நினைச்சு சர்பிரைஸ் ஆகாதீங்க பீப்புள் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்துட்டு இந்த ஹங்கர்னஸ் போறது எப்படின்னா ஒரு டுவெல் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறமோ ஒரு டுவெல் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமோ தான் அந்த ஹங்கர் இல்லாம போறது நினைச்சிட்டு இருக்காங்க நோ அப்படி கிடையாது இப்ப எல்லாம் பீப்புள் என்ன பண்றாங்கன்னா மண்டேல இருந்து ஃப்ரைடே வரைக்கும் அந்த ஒரு ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் என்னால இது பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு ஃப்ரீயா சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க அதை ரியலைஸ் பண்ணவே இல்லை அவங்களுக்குள்ள அந்த ஒரு ஹங்கர்னஸே கிடையாது அவங்க இருக்கிற அந்த ஒரு இடத்துலயே அவங்க ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்காங்க அந்த டைம்ல அவங்க அனுபவிக்க போற அந்த ஒரு பெயின் வந்துட்டு பினான்சியல் ஃப்ரீடம்காக ஒர்க்ங்கிறத அவங்களுக்கு ரியலைஸ் பண்ண கூட தெரியல ஏன்னா அந்த டைம்ல அந்த ஒரு ஹங்கர் அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க அந்த ஒரு ஹங்கர்னஸ் தொலைச்சிட்டீங்கன்னா உங்களால நிறைய பேர்த்தை இன்ஸ்பயர் பண்ண முடியாது நிறைய பேர்த்த லீட் பண்ணி கொண்டு போக முடியாது உங்களுக்கு இது புரியுதா பீப்புள் வந்து நீங்க ஸ்மார்ட்டா இருக்கீங்க இருக்காக உங்களை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க ஆர் பீப்புள் வந்து நீங்க நல்லா பேசுறீங்க அப்படிங்கறதுக்காக உங்களை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க ஆர் நீங்க ஒரு அப்லைன் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக உங்களை அவங்க ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க உங்களுக்குள்ள அந்த ஒரு ஹங்கர்னஸ் இருக்கா அப்படிங்கறத பார்த்துதான் பீப்புள் எல்லாருமே உங்களை ஃபாலோ பண்ண நினைப்பாங்க நீங்க உங்களோட கோலை நோக்கி ஓடிட்டு இருக்கீங்களா அதை பார்த்துதான் பீப்புள் உங்களை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அந்த ஒரு ஹங்கர்னால நீங்க ஒரு மேஜிக்கை கிரியேட் பண்ணுவீங்க அதை பார்த்துதான் அந்த ஒரு பீப்புள்ஸ் எல்லாமே இதுல நம்ம ஒரு பார்ட்டா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ரியலைஸ் பண்ணி அப்பதான் அவங்க ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் அப்பதான் ஓ மை காட் இந்த பர்சன் ரொம்ப கிரேசியா இருக்காங்க ஜஸ்ட் நம்ம இவங்களை ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த ஒரு டைம்ல தான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அந்த டைம்ல தான் பாரு அவங்க எப்படி பேசுறாரு எப்படி நடக்கிறாரு அவரோட பாடி லாங்குவேஜ் பாரு அவரு எப்படி நடக்கிறாரு சோ நம்ம பண்ற எல்லா விஷயத்தையுமே அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஜஸ்ட் அவர் பண்ற எல்லாத்தையுமே நம்ம பண்ணணும் ஜஸ்ட் நான் அவங்கள மாதிரி தான் இருக்க போறேன் அப்படின்ற டைம்ல தான் அவங்க உங்களை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நீங்க கொடுக்கற அந்த ஒரு கிரேசினஸ் பார்த்து தான் பீப்புள் உங்களை ஃபாலோ பண்ண நினைப்பாங்க அந்த ஒரு கிரேசினஸ் எங்க இருந்து வருது ஆர் அந்த ஒரு பேஷன் எங்க இருந்து வருது நீங்க ஒரு பெரிய விஷயத்தை அடையணும்னு நீங்க உங்களுக்குள்ள அந்த ஒரு ஹங்கர்னஸ் அந்த ஒரு பசி வச்சிருக்கீங்கல்ல அதுல இருந்து தான் அந்த ஒரு பேஷன் வருது தயஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்ல வர்றது புரியுதா ஸோ இதுதான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் எனிமி அந்த ஒரு ஹங்கர்னஸ் மட்டும் தொலைச்சிடாதீங்க ஆல் ரைட் அந்த ஒரு ஹங்கர்னஸ அலைவிலே வச்சிருங்க அது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் நம்பர் டூ கியூனட்ல நீங்க ஒரு ஜீரோல இருந்து நீங்க ஒரு மேக்ஸ் அவுட் கிங்கோ ஒரு மேக்ஸ் அவுட் பாயிண்ட்க்கு போக போக போறீங்க அப்படின்னா ஆர் நீங்க ஒரு நோ படில இருந்து ஒரு சம்படிக்கு போக போறீங்க அப்படின்னா அந்த டைம்ல உங்களுக்கு நிறையவே கம்ஃபர்ட் ஜோன்ஸ் வரும் உங்களுக்கு இது புரியுதா கம்ஃபர்ட் ஜோனுங்கிறது வேற ஒன்றும் கிடையாது ஜஸ்ட் நீங்க ஒரு நிறைய அந்த ட்ரைனிங் செஷன்ஸ் எல்லாமே அட்டன் பண்ணுவீங்க பட் உங்களால அந்த ப்ரெசன்டேஷனே கொடுக்கவே முடியாது ஏன்னா ஆல்ரெடி நீங்க ஒரு சிஸ்டம்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த சிஸ்டம்ல இருந்து ஜஸ்ட் ஒரு டூ ஃபிஃப்டியோ ஆர் மந்த்லி ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர் டென் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் இந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஜஸ்ட் அதுவே போதுன்ற மாதிரி ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருப்பீங்க அதுல இருந்தெல்லாம் பெரிய டிஃபரன்ஸ் ஒன்றும் வந்துடாது ஏன்னா நிறைய நெட்ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சர்டன் இன்கம் வரைக்கும் அவங்களை செட் பண்ணிட்டு இது வரைக்கும் சம்பாதிச்சுட்டு நம்ம போயிடணும்னு நினைச்சிட்டு அந்த ஒரு தாட்ல தான் ரன் பண்றாங்க இப்படி அந்த மாதிரி வேணான்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிற டைம்ல அவங்களுக்கு அந்த ஒரு மணியே போதுன்ற மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துடுறாங்க ஏன்னா அவங்களால ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் அவங்களால கொடுக்க முடியாது அவங்களோட அந்த ஸ்லீப்ப வந்துட்டு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி அந்த ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண முடியாது கரண்டா நீங்க இப்ப எவ்வளவு இன்கம் ஏர்ன் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் சரி அது இப்ப இருக்கிற டைமுக்கு அது பியூட்டிஃபுல்லா தான் தெரியும் பட் உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் போக போக தான் அது ஹார்ட் ஒர்க் உங்களோட சாக்ரிஃபைஸ் எல்லாம் பண்ண பண்ண தான் அது உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய மணி கொண்டு வரும் அண்ட் இன்னும் நிறைய பியூட்டிஃபுல்லா நீங்க விஷயத்தெல்லாம் நான் பாக்கலாம் நீங்க கரண்டா இப்போ ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் யூஎஸ்டி தான் ஒரு வீக்கு ஏர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா அதோட பொட்டன்ஷியல் பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்கு ஒரு ட்ராக்கிங் சென்டர் இருக்கு இப்போ யாரும் தூங்காதீங்க சாப்பிடாதீங்க யாரும் எந்த ஒரு அன்வான்ட் ஒர்க் பண்ணாதீங்க ஜஸ்ட் இந்த ஒரு ப்ரெசன்டேஷனை கொடுங்க ரைட் உங்களோட டவுன்லைன்ஸோட உங்களோட கம்ஃபர்ட் ஜோன் இருக்கும் ஆறு உங்களோட அப்ளைன்ஸோடய உங்களோட கம்ஃபர்ட் ஜோன் இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஒரு டைம்ல நீங்க எல்லாரும் ஒன்னா கேதர் ஆகிட்டு அங்கே கும்பையா பாடிட்டு அண்ட் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் புஷ் பண்ணிக்கிறங்கிறதே மறந்துட்டு போயிடுவீங்க ஆல் ரைட் இது டோட்டலா அந்த ஒரு வேவே கொலாப
எனக்கு என்னோட அந்த ப்ரெசன்டேஷன் மட்டும் போதும் அவ்வளோதான் அது அவங்களுக்குள்ள அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனை கொண்டு வந்துடும் எனக்கு தெரியும் இந்த ஒரு ப்ரெசன்டேஷனை பற்றி சொல்லும் போது இது எப்படி ப்ர கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள்ள வரும்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க பட் ஆனால் நான் சொல்கிறேன் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் கண்டிப்பாக அவங்கள கம்ஃபர்ட் ஜோனில் கொண்டு போய் விட்டுரும் உங்களுக்கு இது புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த ஒரு ஜேர்னியில் என்ன வேணாலுமே உங்களுக்கு அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனாக மாறலாம் ஆல் ரைட் அண்ட் தேர்ட் இனிமி பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் சொல்கிறத லிசன் பண்ண ஸ்டாப் பண்ணிடுவீங்க உங்களை சுற்றி இருக்கிற பீப்புள் சொல்கிற அந்த ஒரு ட்ரூத்தை நீங்கள் கேட்க லிசன் பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்கன்னா வெதர் அவங்க உங்களோட ஹஸ்பண்ட் ஆதரவு உங்களோட ஒய்ஃப் ஆர் உங்களோட அப்லைன் பார் இந்த ஒரு வெனாசி மெசேஜ் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறேன்னா ஆர் ஜாப்பா ஆர் தாத்தோ ஸ்ரீ விஜய் ஆர் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் லைவ் ஆல் ரைட் ஈவன் உங்களோட டவுன்லைன் சொல்கிறத கூட நீங்கள் லிசன் பண்ண ஸ்டாப் பண்ணிடுவீங்க இந்த ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்குள்ளே நீங்களே நினச்சி பாருங்களேன் அது ட்ரூத் இதுதான் மிகப்பெரிய இனிமி ஒரு நெட்ஒர்க்கர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு டே நீங்கள் வந்துட்டு லேர்ன் பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணுறீங்க ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட்டாக அப்படின்னா வேஸ் நான் அதை ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன் உங்களால் இந்த ஒரு பிஸ்னஸ் ஜேர்னியில் சக்ஸஸ் ஆகவே முடியாது ஏன்னா இந்த ஒரு பிஸ்னஸ் ஜேர்னியில் நான் ஒரு இருபத்தாறு வருஷம் இருக்கேன் நான் அவங்களோட சீஃப் நான் அவங்களோட அப்ளைங் நான் நம்ம கிரேட் ஒன்ஸ் அந்த ஜாப்பான் தாத்தோஸ் விஜய் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் ஆல் ரைட் அண்ட் இந்த ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் நான் பிளாங்காக சொல்கிறேன் நானுமே அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் இப்போ வரைக்கும் இந்த ஒரு பிஸ்னஸ் ஜேர்னியில் நான் இவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ் வந்திருக்கேன் அப்படின்னா நான் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் அவங்களுக்கு நான் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிறனால மட்டும்தான் இதை நான் நிறையா டைம் நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட கப் ஃபுல்லாக ஆயிரும் இது உங்களோட பெரிய எனிமி இந்த ஒரு ட்ராப்குள்ள யாருமே மாட்டிக்காதீங்க உங்களோட மூச்சு காத்து லாஸ்ட் ஒரு நொடியில நிக்கிற வரைக்கும் உங்களோட லேர்னிங்ஸை மட்டும் நிப்பாட்டவே நிப்பாட்டாதீங்க காய்ஸ் உங்களுக்கு இது புரியுதா ஜஸ்ட் நீங்க ஒவ்வொரு நாளுமே நிறைய லேர்ன் பண்ணுங்க அதை அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணுங்க அதை அப்படியே உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி இவால்வ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி உருமாத்துங்க உங்களோட மூச்சு காத்துனு நீங்க இறந்து போற வரைக்கும் இந்த ஒரு ப்ராசஸ் நீங்க பண்ணுங்க இந்த ஒரு டெசிஷன் நீங்க நீங்க இப்பவே எடுங்க உங்களுக்கு நீங்க எப்பவுமே ஓப்பனா உண்மையா இருங்க ஆல் ரைட் எப்பவுமே நீங்க ஒரு அரகண்டாவோ ஆர் ஈகோ தனமாவோ ஆர் ரொம்ப முரண மாதிரியோ ஆர் கோவமாவோ அந்த மாதிரி மட்டும் இருக்காதீங்க நான் தான் அப்படின்ற மாதிரி மட்டும் மற்ற எல்லாருமே தப்பா இருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி மட்டும் நீங்க எடுத்துக்காதீங்க ஜஸ்ட் இந்த ஒரு தப்பை மட்டும் நீங்க பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஜஸ்ட் பீப்புள் ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட ஒண்ணு சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னா அதை காது கொடுத்து கேளுங்க சொல்ல வர அந்த ஒரு உண்மையா அந்த ஒரு நியூஸ் நீங்க கேளுங்க உங்ககிட்ட ஒரு பீப்புள் ஒரு விஷயம் பேச வர்றதை ஸ்டாப் பண்றாங்க அப்படின்னா நீங்க அவங்க கிட்ட நிறைய பேசி வச்சிருப்பீங்க ஆர் அந்த ஒரு டைம்ல உங்களுக்கு உங்களோட மைண்டுமே கப் ஃபுல்லா இருக்கும் அவங்களால உங்களை ஹேண்டில் பண்ணவே முடியாது நீங்க அவ்வளோ ஃபுல்லா இருப்பீங்க ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணவே பண்ணாதீங்க காய்ஸ் ஈவன் நீங்க இப்போ ஒரு பிராண்ட் நியூவா இருந்தாலும் சரி தயவு செஞ்சு சொல்ற இந்த ஒரு மிஸ்டேக் மட்டும் நீங்க பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஒருத்தவங்க ஒரு விஷயம் சொல்ல வராங்க அப்படின்னா நீங்க அதை காது கொடுத்து கேளுங்க அவங்க சொல்ல ஒரு விஷயத்த அலோவ் பண்ணுங்க ஈவன் நீங்க ஒரு மேக்ஸ் ஒர்க்கிங் ஒரு மேக்ஸ் ஒர்க் கோயினா இருந்தாலுமே சரி இந்த ஒரு மிஸ்டேக் மட்டும் தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க ஆல் ரைட் ஜஸ்ட் நீங்க என்னோட மைண்டை மைண்டை எம்டி பண்ணிட்டு அவங்க சொல்ல வரதை கேளுங்க மேபி அவங்க தப்பா கூட சொல்லலாம் பரவாயில்ல அதை நீங்க கேளுங்க நீங்க போயிட்டு அவங்க கிட்ட ஒரு பத்து மணி நேரம் அவங்களுக்காக டெடிகேட் பண்ணுங்க நான் சொல்ல வரல பட் பரவாயில்ல அவங்களுக்கான டைம் கொஞ்சம் கொடுங்க ஏன்னா ஒருத்தவங்க சொல்ல வரத நீங்க கேட்க மறுக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களை நீங்களே டெஸ்ட்ராய் பண்ண உங்களை நீங்க நீங்களே அழிச்சுக்க ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னு தான் அர்த்தம் நீங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டா இருக்கிற நீங்க தவறுறீங்க ஆறு நீங்க ஒரு எம்டி கப்பா இருக்க தவறுறீங்க அப்படின்னா அது உங்களோட ஜேர்னிவே மாத்திடும் அண்ட் அடுத்து நான் சொல்ல வரக்கூடிய அந்த ஒரு இனிமை என்னன்னா ஹார்ட் ஒர்க்கை கன்சிஸ்டண்டா நம்மளால கொடுக்க முடியாம இருக்கிறது ஏன்னா ஒரு இருபத்தாறு வருஷம் நான் நிறைய நெட்ஒர்க் ஹவுஸ் நான் நான் பார்த்துருக்கேன் அவங்கள நிறைய நான் படிச்சிருக்கேன் ஏன்னா நான் நிறைய பேர்த்த பார்த்துருக்கேன் அவங்க அவங்களோட பிஸ்னஸ் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் டைம்ல அவங்க ஒரு பீக்ல இருப்பாங்க அவங்க பண்ணுற எல்லா விஷயமே ரொம்ப பயங்கரமாக போயிட்டு இருக்கும் லைக் எப்படின்னா அவங்க ரொம்ப மேனியக்காக இருப்பாங்க அந்த டைம்ல அவங்க தூங்க மாட்டாங்க அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க ஜஸ்ட் அவங்க அவங்களோட ப்ரெசன்டேஷன்ஸை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க ப்ரெசன்டேஷன் நிற்கவே நிற்காது டெய்லி வீக்லி மந்த்லி
ஏன்னா எனக்கு தெரியும் எந்த ஒரு டே நீங்க உங்களோட கன்சிஸ்டன்சி நீங்க ஸ்டாப் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு டே நீங்க இறந்துட்டீங்கன்றதுக்கு சமம் காய்ஸ் என் கூட இருக்கீங்களா ஏன்னா கன்சிஸ்டன்சி தான் உங்களுக்கான கீ நீங்க கன்சிஸ்டன்ஸா இல்லாம இருக்கீங்க அப்படின்னா அது உங்களுடைய எனிமி ஒரு எனிமி நீங்க கொண்டுடுங்க இந்த ஒரு எனிமையை நீங்க கொண்டுடுங்க இது உங்களுக்கு தேவையே கிடையாது அண்ட் ஃபைனலா வரக்கூடிய அந்த ஒரு எனிமை என்னன்னா நீங்க டிசைட் பண்றக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே நீங்க ஓவர் அனலைஸ் பண்ணி நீங்களா ஒரு அலைன்மெண்ட் செட் பண்ணிப்பீங்க நீங்க உங்களோட மைண்ட்ல இருந்து மட்டுமே இதெல்லாம் யோசிப்பீங்க இதை பண்ணலாமா இதை பண்ணலாமா இது பண்ணலாமா வேணாமான் டிசைட் மட்டும் தான் பண்ணிருப்பீங்க ஒரு கட்டத்துல நீங்க அதை பண்ணாம கூட விட்டுருவீங்க அண்ட் ஒன்னே ஒண்ணு நான் சொல்றேன் நீங்க உங்களோட ஹார்ட்ல இருந்து அதை நீங்க பண்ணுங்க அதுதான் ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் இதை நான் நான் மில்லியன் டைம்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஒரு இணைமை நீங்க கொண்டுருங்க ஜஸ்ட் நீங்க உங்களோட ஹார்ட்ல இருந்து பண்ணுங்க இது பண்ணாலும் இது வந்து ஒரு ராக்கெட் சயின்ஸ் எல்லாம் கிடையாது ஏன்னா இந்த ஒரு என்டர்க் மார்க்கெட்டிங்ல ட்ரீம் வச்சிருக்கிற ஒவ்வொரு மோரானுமே சக்சஸ் ஆக்க முடியும் வேணா என்ன பாருங்க அட்லி அருண் அத் சத்தி அண்ட் டேவிட் இவங்க எல்லாருமே அவங்களுக்குள்ள ஒரு ட்ரீமை வச்சு சக்சஸ் ஆனவங்க அவங்களுக்குள்ள அந்த ஒரு ட்ரீம் இருந்துச்சு அவங்களுக்குள்ள அந்த ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் இருந்துச்சு கிவப் ஆகாம அந்த விஷயத்த பண்ணி முடிக்கணும்ன்றது ஜஸ்ட் நீங்க உங்களோட கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இல்லாம இருந்துட்டு எம்டி கப்பாவே இருங்க ஜஸ்ட் நீங்க ஒரு ஸ்டூடெண்டாவே இருங்க ரைட் இந்த ஒரு பிசினஸ் நீங்க ஓவர் அனலைஸ் பண்ண வேண்டியக்கூடிய அவசியமே கிடையாது நீங்க உங்களோட ப்ராப்ளம்ஸ் ஓவர் அனலைஸ் பண்ணாதீங்க ஓகே உங்களோட எனிமிக்காகவும் உங்களோட ப்ராப்ளம்ஸ்க்காகவும் டூ மச் ஆஃப் டைம் அங்க கொடுக்காதீங்க ஏன்னா அந்த மாஸ்டர் பிளான்ல எந்த ஒரு சேஞ்சுமே கிடையாது எந்த ஒரு ஃபிலாஸுமே கிடையாது எல்லாமே நீங்க பண்ணிக்கக்கூடியதுதான் ஓவர் அனலைஸ் மட்டும் பண்ணாதீங்க இது ஒரு மாஸ்டர் பிளானை நீங்க ட்ரஸ்ட் பண்ணுங்க ஜாப்பாவை ட்ரஸ்ட் பண்ணுங்க ஜாத்தி விஜய் ட்ரஸ்ட் பண்ணுங்க அண்ட் என்ன ட்ரஸ்ட் பண்ணுங்க பாருங்க இந்த ஒரு இருபத்தாறு வருஷமா நாங்க யாரையுமே டிசப்பாயின் பண்ணதே கிடையாது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை நீங்க கோவித்த ஃபுளோவா அதை பண்ணிட்டே இருங்க ஜஸ்ட் ஷட் அப் அண்ட் லிசன் அண்ட் டூ நீங்க ஒரு லெவல் ரீச் ஆகுற வரைக்கும் நீங்க அதை ஓவர் அனலைஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க இதுதான் ஒரு பெரிய இனிமை நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நிறைய நெட்ஒர்க்ஸ் நான் நான் பாக்குறேன் அவங்களுக்குள்ள அந்த ஒரு மாடியூல் அவங்க செட் பண்ணிப்பாங்க இந்த ஒரு விஷயத்தை தான் நான் பண்ணுவேன் இந்த ஒரு விஷயத்தை தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன்ட்டு அதுக்குள்ளேயே தான் இருப்பாங்க நான் ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் நான் அவங்கள்ட்ட கேட்பேன் கைஸ் நீங்க இதெல்லாம் பண்ணீங்களா கேட்கும்போது நோ சீ நான் இன்னும் நீங்க அன்னைக்கு சொன்னதை பத்தி தான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு என்கிட்ட சொல்லுவாங்க கேட்பேன் எதை பத்தி நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க இது ஒண்ணும் பிஹெச்டி டிகிரி கிடையாது நீங்க அதை படிச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு இது மேக்ஸ் அவுட் கைஸ் எங்க கூட இருக்கீங்களா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இந்த ஒரு எனிமிஸ் எல்லாம் எப்படி கொள்ளலாம் அப்படின்னு இந்த ஒரு விஷயத்த உங்களால தனியா அழிக்க முடியாது ஸோ அந்த ஒரு பேர்சனை ஃபைன் பண்ணுங்க உங்களோட அந்த ஒரு மென்டாரை நீங்க ஃபைன் பண்ணுங்க அந்த ஒரு பேர்சன் உங்களுக்கு ரொம்ப ட்ரூத்ஃபுல்லா இருப்பாங்க அவங்கள நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க நீங்களே உங்க லூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அவங்க உங்களுக்கு லூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அந்த ஒரு பேர்சனை நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க அதுதான் சொன்னதுலேயே பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட் பெஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கூட நீங்களே விட்டு போலாம் நினைக்கிற நினைக்கிற மாதிரி டைம்ல இருந்தாலும் அந்த இடத்துல பயப்படாம ஒருத்தவங்க இருக்காங்கன்னா அந்த ஒரு பேர்சனை நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க அப்படி இருக்கிறவங்க கூட நீங்க க்ளோஸா இருங்க ஏன்னா ஒருத்தவங்க நீங்க தப்பு பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அவர் நீங்க உங்களுக்குள்ள உங்க ஒரு ஈகோ இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா ஏன்னா எனக்குமே அப்படிப்பட்டவங்க இருக்காங்க ஏன்னா ஜாத்தோ ஸ்ரீ விஜய் அண்ட் ஜாப்பா எனக்கு இருக்காங்க அவங்க எனக்கு எனக்கு உண்மையா இருக்காங்க ஏன்னா இப்ப இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நான் இருக்கேன் அப்படின்னா அது அவங்க இருக்கிறனால மட்டும்தான் ஏன்னா அவங்க என்கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த உண்மையை சொல்லி இத நீ பண்றனா பண்ணி அலைவாரு இல்லைன்னா போன்ற மாதிரி என்கிட்ட சொல்லிடுவாங்க ஏன்னா அவங்க போய் சொல்லி என்னை இருக்க வைக்கணும்னு ஒரு டைம் கூட நினைச்சது கிடையாது அப்படிப்பட்ட அப்பயினை நீங்க சூஸ் பண்ணுங்க பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுங்க ஏன்னா அவங்க எங்களை என்னை எல்லாம் கம்ஃபர்ட் ஜோன்லயே அவங்க வச்சுக்கல என்ன கீப் மிஷின்லயே தான் வச்சிருந்தாங்க செகண்ட் இனிமே என்னன்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது உங்களோட ஈகோ மட்டும்தான் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது உங்களோட ஈகோ உங்களோட ஈகோ உங்களோட ஈகோ உங்களோட ஈகோ மட்டும்தான் என்ன பண்ணுங்கன்னா அங்கே ஒரு கண்ணாடி முன்னாடி கண்ணாடி முன்னாடி நின்று நான் உன்னை கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஈகோ கிட்ட நீங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு இது புரியுதா ஏன்னா நீங்க ஒரு விஷயம் நீங்க கன்சிஸ்டண்டா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களை ஸ்டாப் பண்றது ஆறு நீங்க ஸ்லோ டவுன் பண்ணி விட்டுறது அந்த ஒரு ஈகோ மட்டும்தான் அண்ட் தேர்ட் இது கொஞ்சம் எமோஷனல் தான் பட் இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா லிசன் பண்ணுங்க நீங்க ஒரு நெட்ஒர்க்கரா வ
இந்த ஒரு ப்ராமிஸை நீங்கள் மறப்ப மறக்கவே மறக்காதீங்க ரிமெம்பராக இருங்க நீங்கள் ஒரு அப்ளைனா நீங்கள் அவங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு அண்ட் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் மறக்காதீங்க நீங்கள் ஒரு அப்ளைனா இருக்கீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குற விஷயமா ஆறு உங்களுக்கு ஒரு ரெகக்னேஷனாக மட்டும் கிடையாது உங்களுக்கு அது ஒரு கடமையும் கூட ஏன்னா நீங்கள் உங்களோட கடமையை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அது உங்களை லேசினஸ் ஆக்காது உங்களோட இனிமேஸ் எல்லாத்தையுமே அது பண்ணுறோம் உங்களோட டியூட்டி உங்களை கான்சிஸ்டண்ட்டாக மாற்றும் உங்களோட டியூட்டி உங்களோட கான்சியஸில் வச்சுக்கும் அந்த டைம்ல நீங்க நிறைய பண்ணிருங்க பீப்புளுக்காக இருக்கும்னு நினைப்பீங்க சோ இந்த ஒரு எல்லா எனிமீஸ பத்தி தான் தாத்தோ என்கிட்ட காமிச்சாரு நான் ஸ்டார்டிங் சொன்ன மாதிரி இந்த எனிமீஸ் எல்லாம் தான் தாத்தோ என்கிட்ட காமிச்சாரு இது எல்லாமே ஒரு ஸ்ட்ரிப்பிட் எனிமீஸ் தான் பட் இது எல்லாம் இருந்துச்சு ஜஸ்ட் உங்களோட எனிமீஸ கொள்ளுங்க அதை நீங்க கில் பண்ணுங்க மேக்ஸ் அவுட் ஆ மாறுங்க ஐ ரைட் ஐ லவ் யூ கைஸ் வெல்கம் டு பிக் ஃபார்ட்டி டூ அண்ட் உங்க எல்லாத்தையும் இன்ஸ்டாகிராம் லைவ்ல நான் பாக்குறேன்